வேலை ஆக்டுங்க சும்மா பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் தான் சொல்கிறாங்க மை லாங்குவேஜ் வாஸ் ஹிந்தி அது கூட ஒரு வேறு விஷயங்கள் மை மை மதர் லாங்குவேஜ் இஸ் காஷ்மீரி ஸோ ஏஸ் யோசிக்கும் போது ஐ வில் திங்க் இன் காஷ்மீரி பட் இஃப் யூ திங்க் இன் காஷ்மீரி யூ கேன் நாட் ஆக்ட் இன் தமிழ் ஸோ ஈவன் தோ இஃப் யூ ஹவ் டு ஆக்ட் யூ ஹவ் டு திங்க் இன் தமிழ் அந்த கிரௌடில் நிறைய பசங்க அப்படியே சிரிக்கிறாங்க சில பசங்க சில பசங்க பேச்சு போடுவாங்க ஸோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் சொன்னல சார் யா அப்பா ஹீ காட் டிசப்பியர்ட் ஓகே அதில் ஒரு சீன் இருக்கு லைஃப் இன் காஷ்மீர் சார் ஸோ ஒரு மாதிரியாக நான் சொல்ல சார் லைஃப் இன் காஷ்மீர் ஸோ அது ஒரு லைஃப் தான் ஸோ மெட்ரோவில் வரும்போது ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் ஐதைக்கு வேற ரெக்கக்னைசேஷன் சார் நீங்கள் இதனே அமரனில் வேலை செய் சார் ஒரு பிக்சர் ஸோ அது ஒரு ஹைப் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எமோஷன் ஒரு ஃபீலிங் ஐயோயோ அவ்வளோ நல்லா பண்ண சரி ஓகே தேங்க்யூ நன்றி ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை என் அப்பா கிட்ட பேசுங்க அப்பா கிட்டே நான் ஃபோன் பண்ணேன் அப்பா இவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க நான் இவங்க நீ நீங்கள் ஒரு சின்ன பஸ் பையன் மாதிரி நான் சம் திங் வில் ஹேப்பன் யூ வில் கால் யுவர் டேட் கொஞ்சம் பேசுங்க முன்னாடி <laughs> நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் ஆக்டிங்கில் ஃபர்ஸ்ட்டாக ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இஸ் ப்ரீதிங் பேட்டர்ன் உங்கள் ஒரு ப்ரீதிங் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்குன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் ஒரு சைலன்ஸாக இருக்கணும் ஒரு கேரக்டர் டிஸ்கிரீட்லி அண்ட் யூ ஹவ் டீட்டெயில்லி உங்களுக்கு ஒரு கேரக்டர் பற்றி யூ ஹவ் டு ரைட் இட் டவுன் இன் யுவர் மைண்ட்னா யூ ஹவ் டு பி வெரி சைலண்ட் ஒரு கார்ம் கம்போஸ் பிளேஸில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி என்னென்ன விஷயங்கள் ஒரு யூ ஹவ் டு மேக் அன் இமேஜ் ஆஃப் தட் கேரக்டர் இன் யுவர் ஹெட் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த கேரக்டர் வரும் இட் வில் கம் அவுட் அந்த ப்ரீத்திங் இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அந்த ஒத்துல் மோங்கே சார்னால் ஒரு நாலு நாள் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க நாலு நாள்னால் சும்மா எனக்கு உக்கார் வச்சுட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒன் ஹவர்ஸ் மெடிடேஷன் அதில் ஒரு சைலண்ட்டான சவுண்ட் போட்டுட்டு ப்ரீதிங் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் இன் நான் ரெண்டு நாள் இல்லை சார் இதான் இது இதெல்லாம் ஆக்டிங்க சும்மா ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுண்டாக சொல்கிறாங்க பட் அதுக்கப்புறம் மூணாவது நாள் அது ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட்டே எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு ஸோ யூ கேன் சி இந்த மூவியில் அவங்க பார்க்கும்போது ஒரு லிப்ஸில் ஒரு மூமெண்ட்டாக இருக்குது ஒரு கண்ணில் ஒரு பயம் இல்லாமல் அவன் மேலே நான் பார்க்குறேன் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருந்துச்சு அந்த ஒரு கேரக்டர் ஏன்னா நீங்கள் பாருங்கள் அது ஒரு கேமராமேன் யா இல்லைனா டைரக்டர் முன்னாடி நான் பண்ணல அந்த க்ரௌட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பீப்புளாக இருந்துச்சு அந்த க்ரௌடாக ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பையன் கிட்ட கிட்ட பார்க்கணும் ஒரு வேறு லெவல் ஏன்னா அந்த க்ரௌடில் நிறைய பசங்க அப்படியே சிரிக்கிறாங்க சில பசங்க சில பசங்க பேச்சு போடுவாங்க ஸோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அது ஜோனில் போகும்போது ஒரு ரொம்ப கஷ்டம் பட் ஐ டோன் நோ இட் ஜஸ்ட் ஒர்க் நம்ம அந்த காஷ்மீர் அப்படிங்கிற அந்த சென்சிட்டிவ் டாபிக் இந்த படம் பேசின விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது லைக் இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இங்கே ரிலீஸ் ஆகிற ஆர்மி மேன் பற்றின கதைகளில் டெரரிசம் இல்லை டெரரிஸ்ட்னா அதுக்கு ஒரு 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 இமேஜ் இருக்கு ஆமா அது அப்படி தான் காட்டுவோம் ஆனால் இதுல வந்து டெரரிஸ்டோட இன்னொரு பக்கத்தையும் அவங்க சொல்ல முயற்சி பண்ணதா எனக்கு தெரிஞ்சு படத்தை பாக்குறப்ப ஒரு காஷ்மீர் ஏன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது லைக் இந்த டெரரிசம்ங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ண அதுக்காக அதுக்காக தான் நான் இந்த படம் பார்த்து பார்த்துட்டு ஐ ஹாவ் ஒர்க் இன் திஸ் படம் ஏன்னா ஐ ஐ ஐ ஐ ஃபிகர் இட் அவுட் இட் இஸ் ரியலி இன் அ பாசிட்டிவ் இன்டென்ட் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போதே தே ஹவ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த ஹோல் சனாரியோ ஒரு விஷயங்கள் ஆர்மி அந்த விஷயங்கள் பற்றி அவங்களை ஃபுல்லாக படங்களில் பேச மாட்டாங்க பட் ஒரு விஷயங்கள் ஃபேமிலி ஒரு விஷயங்கள் ஃபேமிலி ஒரு சைட் பிஓவி ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் த ஃபேமிலி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் த ஃபீமேல் ஹர் டாட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் அவங்க ஒரு பசங்க கூட அவன் எல்லாம் செய்கிறாங்க மீ அண்ட் த கேட் டீம் தேர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அண்ட் ஒரு முக்கன் சார் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ இந்த படம்ல ஒரு ஃபோக்கஸ் ஹீரோ மேலே இல்லையே எல்லா பசங்க மேலே ஒரு ஒரு ஃபோக்கஸாக இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் அந்த இந்த படம்ல வரும்போது முன்னாடியே இது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு நான் தப்பு கிச்சுட்டு ஐ அண்டர்ஸ்டட் ஓகே திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் அண்ட் செகண்ட்லி நீங்கள் சொல்கிறீங்க வாட் வாஸ் த செகண்ட் கொஷின் சார் ஆ டெரரிசம்னா இப்போ பாருங்கள் பிரதர் டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் இப்போ
அந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்கள் நடக்குது ஸோ அதனால தான் த மோர் யூ கீப் இட் மினிமம் த மோர் இட் பிகம்ஸ் ரியலிஸ்டிக் அந்த டைமில் இந்த இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்குது டூ ஆப்ரேஷன் பெரிய ரெண்டு ஆப்ரேஷன் நடக்குது நீங்கள் காமிக்கா அதில் என்ன ஸ்டோன் பேல்டர்ஸ் இருக்காங்களே காஷ்மீர் மக்கள் ஒரு ஹெல்ப் இருக்கா இல்லைனா நிறைய 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 இந்த விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதனால அந்த டெரரிசம் வாஸ் நாட் பீங் ஷோன் எக்ஸாக்ட் நாட் எக்ஸாஜரேட்டட் ஆர் இன் அ வே இட் வாஸ் மினிமம் அண்ட் இட் வாஸ் ஆக்சுவலி ரியலி குட் இதுக்கு முன்னாடி காஷ்மீர் பற்றின படங்கள் இங்கே வந்ததில்லை இந்த படத்துலேயே பார்க்குறப்போ ஒரு கேரக்டர் தான் சாக போகிறேன்னு தெரிஞ்சும் ரொம்ப இதாக என் வீட்டில் ஒன்று மட்டும் கொண்டாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காருது சாக இன்னொரு இடத்துல மக்கள் முன்னாடியே தூக்கில் போகிற சில காட்சிகள்லாம் பார்க்க முடியுது லைக் லைஃப் இன் காஷ்மீர் எப்படி இருக்கும் அதை நான் சொன்னேன்ல சார் யா அப்பா ஹி காட் டிசப்பியர்ட் ஓகே அதில் ஒரு சீன் இருக்குது லைஃப் இன் காஷ்மீர் சார் ஸோ ஒரு மாதிரியே நான் சொல்ல சார் லைஃப் இன் காஷ்மீர் ஸோ அது ஒரு லைஃப் தான் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் பசங்கே உங்கள் உங்களுக்கு ட்ரேட்டராக சொல்கிறாங்க ஏன்னா நீங்கள் இந்தியன் ஆர்மிக்காக வேலை செய்கிறீங்க உங்களுக்கு ட்ரேட்டராக சொல்கிறாங்க அவங்க மனசில் என்ன நடக்கும் அந்த மென்டாலிட்டி ஏன் அந்த மாதிரி வந்துச்சு அன்லஸ் அண்ட் அண்டில் எவ்வி சம்திங் ஹஸ் ஹேப்பன் டு தெம் தே வில் நாட் சே லைக் தட் இல்லை ஸோ இதர் தே ஹவ் பீங் மிஸ் யூட்டிலைஸ் பை த இன்ஃபர்மேஷன் இதர் சம்திங் பேட் ஹஸ் ஹேப்பன் டு தெம் அதுக்காக இந்த மாதிரி மென்டாலிட்டி இருக்குது பட் ரேதர் தென் ஃபோக்கஸிங் ஆன் தேட் பாயிண்ட் த ஆர்மி த மூவி வாஸ் அரவுண்ட் முக்குந்த் இட் வாஸ் அரவுண்ட் த ஃபேமிலி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ காஷ்மீர் ஹஸ் ப்ளேட் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் எப்படின்னா அந்த மூஞ்சு அந்த மவுண்டெயின்ஸ் அந்த மலை அந்த லொக்கேஷன்ஸ் எல்லா இமோஷன்ஸ் ஒரு கனெக்ஷனாக பிகாஸ் அப்படி தான் ஒரு ரியலிஸ்டிக் ரியலிசமாக தெரியும் சரி இட் வில் டேக் யூ த்ரூ த மூவி அவங்க இப்போ டெல்லியில் இருக்காங்க இப்போ மதுரையில் இருக்காங்க இப்போ திருச்சியில் இருக்காங்க இப்போ காஷ்மீருக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ அதுக்காக அது ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு ஸோ இட் ப்ளேட் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் காஷ்மீர் ப்ளேட் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் இந்த ஹோல் மூவி யா உங்களை ரெஸ்கியூ பண்ணுற சீனு அதான் உங்களுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சீன் வந்து ஆமாம் கண்டிப்பாக ஆ அது ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறப்போ தெரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சீனு தெரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு மேக்கப்லாம் வேறு அதில் ரொம்ப ஆமாம் அதுக்கு நான் ஒரு ஒரு இடம்ல உக்காரும்போது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் அந்த மேக்கப்பாக வரும் ஏன்னா அந்த ரொம்ப ப்ரஸ்தட்டிக் ஆன மேக்கப் வெரி டீட்டெயில் அதில் நீங்கள் வாயில் ஏதாவது ஒரு வெக்கி வச்சுட்டு இருக்கும் ஒரு அப்புறம் ட்ரை லிப்ஸ் ஏதாவது ஒரு சாப்பிட்ட முடியாது ஏனால ஸோ அந்த ஷார்ட்டு இப்போ பண்ணும்போது ஒரு ரொம்ப இரிட்டேஷனாக தெரியுது அந்த பிளட் மேக்கப் நிறைய ஒரு நிறைய விஷயங்கள் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கண் ஒரு கண்ணில் இல்லை ஸோ எனக்கு மைக்ரேனாக வந்துச்சு பிகாஸ் கண்டினியூஸ்லி டுவெல் ஹவர்ஸ் அது அந்த கா கண் இப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் டுவெல் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸ்லி த்ரீ டேஸ் எனக்கு கண்டினியூவாக மைக்ரேன் வந்துச்சு அந்த சீன் த்ரீ ஃபோர் டேஸ் நம்ம பண்ணிட்டேன் நம்ம ஏ ஸோ இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இம்பாக்ட்ஃபுல்லான சீன் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன தோணுது சரிங்க ஒரு நாள் பண்ணலாம் பட் அந்த நாளே எனக்கு டைரக்டர் சொன்னாங்க சார் சொன்னாங்க அது ஈதில் நடக்குது ஈது இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கிறோம் பக்ரி இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபெஸ்டிவல் சரி நான் நினச்சா நாளைக்கு ஈதனா யார் வர மாட்டாங்க ஸோ என் மனசில் ஆல்ரெடி நான் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டேன் சரிங்க இன்றைக்கி நாளைக்கு வீட்டுக்கு போகணும் நல்லா துணி போட்டுட்டு நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் பட் டைரக்டர் சார் ஈவினிங்கில் சொன்னாங்க வஹீத் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இப்போ தான் ஒரு இடம் கிடச்சிது கூப்பிட்றதே வஹீத் தான் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாரா ஆமாம் ஃபுல் ஏன்னா என் பேர் உமார்னா ரொம்ப கஷ்டம் சரிங்களா மீதி தமிழ் பசங்களே எனக்கு உமர் 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 தான் எப்போ பார்த்தாலே உமர் தான் கூப்பிடுவாங்க ஸோ எனக்கு ஒரு மாதிரி சார் என்ன ஏன் என் பேர் உமார் ஏன் நீங்கள் உமர் உமர் எல்லாம் கூப்பிடுவீங்க சரிங்க சரி ஓகே வஹீத் தான் கூப்பிடுவேன் இதை பற்றி ஃபுல்லாக எல்லாம் வஹீத் வஹீத் தான் கூப்பிடுவாங்க எஸ்கே சார் மட்டும் உமார் கூப்பிடுவாங்க மீதி எல்லாம் ஸ்ரீ அண்ணா எல்லாம் வஹீத் 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 ஸோ ஏன் வஹீத் வஹீத் அப்படியே போயிடுச்சியா ஸோ ஆமாம் அந்த சீன் பண்ணும்போது முன்னாடியே நான் சொன்னேன் சார் நாளைக்கு ஈது ஏன் நாள் பண்ண முடியாது நான் ரொம்ப எமோஷ்னலாக ஆகிட்டேன் சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயங்கள் நீ நீங்கள் இப்போ தீபாவளி பண்ணுவீங்களா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தீபாவளி போங்கல் அந்த மாதிரி அந்த டேயில் நீங்கள் சீன் பண்ணுறீங்களா இல்லை வஹீத் பட்டு வி ஆர் இன் அ வெரி டஃப் ஸ்பாட் லொக்கேஷன் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ப்ளீஸ் கொஞ்சம் பண்ணுங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் சொன்னால் இல்லை இல்லை என் அப்பா கிட்டே பேசுங்க அப்பா கிட்டே நான் ஃபோன் பண்ணேன் அப்பா இவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க நான் வா இவங்க நீயே நீங்கள் ஒரு சின்ன பஸ் பையன் மாதிரி நான் சம்திங் வில் ஹேப்பன் யூ வில் கால் யுவர்
ஆக்டிங்காக இல்லை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கே கஷ்டமாக இருந்த சீன் இது ஓட்டலா படத்தில் அந்த இமோஷனுக்காக போக முன்னாடியே ஒரு ஒரு மென்டலான ஸ்ட்ரெஸ் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு உங்கள் மக்கள் முன்னாடியே அவ்வளோ நீங்கள் அவன் முன்னாடியே அது சீன் ஒரு டெப்த் என்னென்னா நீங்கள் பாருங்கள் நீ தான் ஒரு இருபது மூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் ஆர் தேர் அவங்க உங்கள் ஊர் மக்கள் தான் நீங்கள் அந்த மக்களில் ஒரு மக்கள் தான் அவங்க சே அவங்க சேஃப்டிக்காக தான் நீங்கள் இது எல்லாம் பண்ணுறீங்க பட் அவங்கே உங்களுக்கு பிடிச்சிட்டு உங்களுக்கு பீட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு இப்போ செட் தே ஆர் ட்ரைங் டு காட் யூ எவ்வளோ ஒரு ஃபீலிங்கை உள்ளே இருக்குது ஐயோ நான் இவங்களுக்காக தான் பண்ணேன் ஏன் இவங்களை எனக்கே இப்போது அடிக்கிறியா அடிக்கிறாங்க ஸோ அது ஒரு ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு ஒன் டைமில் ஐ வாஸ் லைக் சரி நான் ஒரு இன்னன் ஆர்மி ஒரு ஆள் நான் ரொம்ப பவர்ஃபுல் பண்ணலாம் எனக்கு நீங்கள் கொள்ளுறீங்க கொள்ளுறீங்க பரவாயில்ல ஸோ அந்த அந்த பாப்பாவுக்கு நான் இப்படியே பார்க்குவேன் வா வாடா கட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இட் வாஸ் டூ எமோஷன்ஸ் அட் த சேம் டைம் ஒன் எமோஷன் வாஸ் ஆஃப் லைக் தப்பு பண்ணிட்டேனே இண்டியன் இஃப் ஐ கேம் டு த இண்டியன் ஆர்மி மேபி ஹவ் டன் ராங் டெசிஷன் பட் ஒன் டைம் ஐ வாஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் த இண்டியன் ஆர்மி இஸ் வெல் சரி ஓகே இங்கே வரும்போது ஐ ஹவ் நவ் தட் கரேஜ் ஐ வில் டை ஃபார் த நேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது அந்த சீனில் இட் வாஸ் ரியலி வெரி பவர்ஃபுல் சீன் ஃபார் மீ இஸ் வெல் அது ஒரு இமோஷனாக வந்துடணும் அப்புறம் ஒரு நாற்பது நாள் உங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கல ஒரு மூஞ்சு வந்து ஒரு மாதிரியே இருக்குது அப்படியே ஒரு டார்ச்சராக இருக்குது ஸோ அது அது ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கணும் அந்த படம் ஃபுல்லாக ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ டார்ச்சராக பண்ணிட்டாங்க ஒரு மூஜே மாறிட்டாங்க ஸோ அதில் ஜஸ்ட் இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் இட் கிளிக் அந்த மேக்கப் கூட நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிச்சு ஏன்னா அந்த மேக்கப் லுக்கில் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஒரு இமோஷனாக வரும் எப்படி அது வரும் கண்டிப்பாக தட் மேக்கப் வாஸ் ஆஃப் சம் ஹெல்ப் எஸ் இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியுது நீங்கள் முன்னாடி பேசுகிறப்பே நீங்கள் அதை சொல்லியிருந்தீங்க லைக் உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்தில் நீங்கள் நடித்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு பர்சனலாகவே காஷ்மீர் பற்றியும் உங்களோட லைஃப்லே புரிதல் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிடுது எனக்கு தெரியுது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அது எல்லாத்தை பற்றி இந்த இஷ்யூ பற்றியும் எஸ் 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 ஓகே ஃபைனலாக அமரன் உங்களுக்கு கொடுத்த இம்பாக்ட் என்ன என்ன நீங்கள் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாமே பேசிட்டோம் உங்களுக்கு கொடுத்த இம்பாக்ட் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைஃப் இல் சேஞ்ச் சரிங்களா ஒரு இப்போது இப்போது வரதுக்கு ஐ வாஸ் டூயிங் அமரன் எனக்கு இந்த மாதிரி தெரியல நான் சினிமாவே நடக்குவா இல்லையா சரிங்களா ஏன்னா ஏன்னா தமிழ் லாங்குவேஜ் சொல்கிறதுக்கு ஓகே பட் இதில் பண்ணுறது ஆக்ட் வேறு சரிங்களா நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க நான் இப்போது ஏன்னா நீங்கள் யோ இஃப் மை லாங்குவேஜ் வாஸ் ஹிந்தி அது கூட ஒரு வேறு விஷயங்கள் மை மை மதர் லாங்குவேஜ் இஸ் காஷ்மீரி ஸோ ஏஸ் யோசிக்கும் போது ஐ வில் திங்க் இன் காஷ்மீரி பட் இஃப் யூ திங்க் இன் காஷ்மீரி யூ கேன் நாட் ஆக்ட் இன் தமிழ் ஸோ ஈவன் தோ இஃப் யூ ஹவ் டு ஆக்ட் யூ ஹவ் டு திங்க் இன் தமிழ் ஸோ அதுக்காக ஒரு நிறைய ப்ராக்டிஸாக தோணுது ஸோ ஐ வில் நான் எது இப்போ ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஆளாக நான் வந்துட்டேன் சினிமாவில் ஒரு ரெஸ்பான்ஸாக நல்லா கிடச்சிது அதுக்காக ஒரு ஹெல்ப்பாக இப்போது ஹெல்ப்பாக எடுத்துகிட்டு நல்லா You have to write it, read it diversely, get into the character, learn Tamil much more better. So, I can go into this deeply and I will be loved by the people. So, yeah. So, so it, it, it gave me a hope. It gave me a path to follow. So, definitely, Amaran has done a lot of changes. It might change my life. I'm not pretty sure. Hopefully, it does. So, yeah. It should, I think so. I know. If, as an audience, you should say because why will I, uh, you know... Uh, self i myself it is it is the people who actually should say ungal mari all da enakku sollano sir ninga nalla panninge ana ipo na metro la varala kandipa na solra i come from a very middle class background ya 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 kitta car la kashmir la irukku but inge ya kitta oru two wheeler da irukku so adanalada mahabalipuram varumbodhu i sometimes go come by from bus sometimes i come from metro so metro la varumbodhu oru naal anju per i they give a recognition sir ninga idana amran la vela sir oru picture ஸோ அது ஒரு ஹை ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான இமோஷன் ஒரு ஃபீலிங் ஐயோ அவ்வளோ நல்ல பண்ண சரி ஓகே தேங்க்யூ நன்றி ஸோ தேட் இஸ் வாட் ஹாஸ் யூனோ அது தான் அது அது பேஷன் தான் உங்களுக்கு டிரைவ் பண்ணுவேன் மக்கள் ஆறு ஒரு லவ் காஷ்மீர் மக்கள் எனக்கு தே லவ் மீ வெரி மச் பிகாஸ் ஐ ஸ்பீக் காஷ்மீர் ஆஸ் அ வ்ளாகர் ஸோ தமிழ் மக்கள் ஆஸ் அன் ஆக்டர் இஃப் தே வாண்ட் டு கிவ் மீ லவ் தே ஹவ் டு ஆக்சுவலி யூ நோ ஷோ தட் சப்போர்ட் ஸோ தட் ஐ கேன் கெட் மோர் இன்வால்வ் இன் டூ இட் அண்ட் ஜஸ்ட் டூ இட் as yeah. much as possible yeah. kandipa kandipa ne pannanunu naan edirpaagra thank you for the conversation thank you very much thank you so much thank you very much and yeah please go watch amaran in the nearby theaters it's a very beautiful movie it was not one time watch two times you watch it three times it is an absolutely brilliant movie and watch wahid ahmed umar ibn latif is my name bye <laughs> thank you very much talimarigali taandi tarathodan minnum thanithum nirinda kadai gsc